ভূমিকম্পের ১৩ দিন পরও তুরস্কে মিলছে প্রাণের সন্ধান হাতাইয়ে যুবক উদ্ধার খোলা আকাশের নিচে লাখো মানুষ প্রচণ্ড ঠান্ডায় মানবিক বিপর্যয় চরমে এবার রাতের আধারে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত সিরিয়ায় ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা পাঁচ বেসামরিক নাগরিক নিহত আহত পনেরো জন ইরানের সেনারা ছিল লক্ষ্যবস্তু দাবি তেল আবিবের ইউক্রেন জুড়ে রুশ অভিযান জোরদার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বহু ইউক্রেনীয় সেনা নিহতের দাবি মস্কোর রাশিয়াকে সামরিক সহায়তা না দিতে চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বান পাকিস্তান দেউলিয়া হয়ে গেছে বললেন খোদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী দায়ী করলেন আমলা রাজনীতিবিদকে সন্ত্রাসী হামলা বাড়ার দায় চাপালেন বিগত পিটিআই সরকারের ওপর এবং হাজার হাজার মাইল দূরেও হবে প্রভাত ফেরি এবার স্থায়ী শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাবেন লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্যারিসেও শিগগিরি নির্মাণ কাজ শুরু আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি জান্নাতুল সাদিয়া ভূমিকম্পের পেরিয়ে গেছে ১৩ দিন মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ছেচল্লিশ হাজার বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা চুরাশি হাজার তবে ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনও মিলছে প্রাণের সন্ধান এরই মধ্যে অস্থায়ী তাবুতে খোলা আকাশের নিচে প্রচণ্ড ঠান্ডায় দিন কাটছে তুরস্ক ও সিরিয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের তুরস্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন শোয়েব কবির ভূমিকম্পের দুইশো ছিয়ানব্বই ঘন্টা পর তুরস্কের হাতায় প্রদেশের রাজধানী আন্তাকিয়ার উদ্ধারকারীরা সন্ধান পেয়েছেন এক ব্যক্তির প্রিয়তমা স্ত্রী বেঁচে থাকলেও হারিয়েছেন বারো বছরের সন্তানকে ভূমিকম্পের তেরো দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো ধ্বংসত্রীপের ভিতর থেকে জীবিত উদ্ধার হচ্ছে না অনেকে আটকে পড়া অনেকের মনে বাসা বেঁধেছে অজানা আতঙ্ক তাই উদ্ধার কর্মীরা কাছে গেলেও করছেন অস্বাভাবিক আচরণ জীবিত অনেককেই আবার মুমূর্ষ অবস্থায় নেওয়া হচ্ছে হাসপাতালে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের ঝাঁকুলিতে হাজার হাজার ঘর বাড়ির ধ্বংসত্রীপে পরিণত হওয়ায় গৃহহীন হয়ে পড়েছেন অনেকে যাদের অধিকাংশের এই জায়গা হয়েছে খোলা আকাশের নিচে অস্থায়ী তাবুতে তীব্র ঠান্ডা খাদ্য পানি জ্বালানি সংকটে কোনো রকম দিন পার করছেন তারা চোখেও রয়েছে একরাশ হাহাকার পরিবার পরিজন নিয়ে প্রচণ্ড হতাশায় দিন কাটছে স্থানীয়দের এত কিছুর মাঝেও থেমে নেই গণকবরের কাজ যতই দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা জানা যাচ্ছে না মৃত ব্যক্তির নাম বা পরিচয় বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে লাশের গন্ধ শোয়েব কবির সময় সংবাদ হাতাই তুরস্ক ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত সিরিয়ায় এবার রাতের আধারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল দামেস্কের একটি আবাসিক ভবনে হামলায় মারা গেছেন অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন আরও পনেরো জন ইরানের সেনারা লক্ষ্যবস্তু ছিলেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের উদ্ধার কাজ এখনো শেষ হয়নি দেখা দিয়েছে চরম মানবিক সংকট সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সিরীয় সরকার ও বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা বিধ্বস্ত সিরিয়ায় অন্যরা যখন সহায়তা পাঠাচ্ছে ঠিক তখন রাতের আধারে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল রোববার ভোরে রাজধানী দামেস্কের একটি আবাসিক এলাকায় চালানো হামলায় বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক হতাহত হয়েছেন গুরুতর আহত অবস্থায় কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এক বিবৃতিতে সিরিয়ার সেনাবাহিনী জানায় বিমান হামলাও চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী এতে হতাহতের পাশাপাশি বহু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এ ঘটনায় ইসরায়েলি সেনাদের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি তবে ইরানের সেনাবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে গত এক দশক ধরেই সিরিয়ায় অবস্থান করা ইরানের সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েলি সেনারা তাদের অভিযোগ সিরিয়ার ভূমি ব্যবহার করে ইসরায়েলি বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ইরানের সেনারা সিরিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে চলছে গৃহযুদ্ধ প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ বাহিনীকে সহযোগিতা করতে দেশটিতে অবস্থান করছে রাশিয়া ও ইরানের সেনারা ইউক্রেন জুড়ে হামলা আরো জোরদার করেছে রুশ সেনারা দোনেস্ক ও লুহান্স্ক অঞ্চলে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বহু ইউক্রেনীয় সেনা নিহতের দাবি করেছে মস্কো রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় ইউক্রেনের সেনাদের তীব্র লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে অন্যদিকে চলমান যুদ্ধে রাশিয়াকে সামরিক সহায়তা না দিতে চীনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র মস্কোকে সহায়তা অব্যাহত রাখলে চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে সতর্ক করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন 
ইউক্রেনের দোনেস ও লুহান্স অঞ্চলে ব্যাপক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া শনিবার হামলার একটি ভিডিও প্রকাশ করে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরে এক বিবৃতিতে জানানো হয় রুশ সেনাদের হামলায় বহু ইউক্রেনীয় সেনা নিহত হয়েছে এছাড়াও ধ্বংস করা হয়েছে অস্ত্র ভাণ্ডার ও সামরিক স্থাপনা সেই সঙ্গে ইউক্রেনের ছোড়া বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহতের দাবিও করেছে মস্কো রুশ সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ইউক্রেনও বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে খারকিভের কয়েকটি শহরে পুতিন বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ইউক্রেনের সেনারা কিয়েভ জানিয়েছে খারকিভের নিয়ন্ত্রণ নিতে কুপিয়ান্স শহরকে টার্গেট করেছে রুশ বাহিনী প্রতিদিনই শহরটিতে শতাধিক গোলা বর্ষণ করছে রাশিয়া তবে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীও শহরটিতে সেনা সংখ্যা বাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স এদিকে চলমান যুদ্ধে রাশিয়াকে সামরিক সহায়তা না দিতে চীনকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন শনিবার জার্মানির মিউনিখে চলমান সিকিউরিটি কনফারেন্সের ফাঁকে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর সঙ্গে বিরল সাক্ষাৎ হয় ব্লিঙ্কেনের এ সময় চীন রাশিয়াকে প্রাণঘাতী অস্ত্র দেওয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের কথা চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানান ব্লিঙ্কেন ভবিষ্যতে মস্কোকে সহায়তা দেওয়া অব্যাহত রাখলে চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেও হুঁশিয়ার করেন মার্কিন পাকিস্তান এরই মধ্যে দেউলিয়া হয়ে গেছে এমন মন্তব্য করলেন দেশটির ক্ষমতাসীন দলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ আর এর জন্য আমলা রাজনীতিবিদ সবাইকে দায়ী করলেন তিনি পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলা বেড়ে যাওয়ার পেছনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে দায়ী করে তিনি বলেন আড়াই বছর আগে পিটিআই সরকার সন্ত্রাসীদের দেশটিতে ঢুকতে দিয়েছে যার জেরে এখন হামলা বেড়ে গেছে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এ সপ্তাহে পাকিস্তানের মূল্যস্ফীতি রেকর্ড ছাড়িয়েছে প্রতি লিটার দুধ দুশোর ওপর আটার দামও অনেক বেশি মূল্যস্ফীতি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না পাকিস্তান সরকার আইএমএফ এর শর্ত মেনে নতুন করারোপ ও পেট্রোলের দাম বাড়ানোর জেরে মূল্যস্ফীতি এত বেড়ে গেছে এই অবস্থায় অনেক দিন ধরে এই দেশটির জনগণ শঙ্কা প্রকাশ করে আসছেন দেশটি হয়তো দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে সে শঙ্কায় এবার বাস্তবে রূপ নিচ্ছে পাকিস্তান সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোদ বলেছেন দেশটি এরই মধ্যে দেউলিয়া হয়ে গেছে শিয়ালকোটে এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ এমন চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেন বলেন ঋণ খেলাপি হয়ে গেছে পাকিস্তান এক দেউলিয়া দেশে বাস করছে পাকিস্তানবাসী আর এর জন্য দেশের প্রায় সবাইকে দায়ী করে তিনি বলেন রাজনীতিবিদ আমলা সবাই এর জন্য দায়ী এ সমস্যার সমাধান আইএমএফ এর কাছে নয় দেশের ভেতরেই আছে বলে মন্তব্য করেন খাজা আসিফ এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ সরকারি ব্যয় কমিয়ে পৃচ্ছতা সাধনের নীতি ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছেন আসিফ একই সঙ্গে দুটি গলফ ক্লাব বিক্রি করলে এক চতুর্থাংশ ঋণ পরিশোধ হবে বলেও মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এছাড়াও দেশটিতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার জন্য বিগত পিটিআই সরকারকে দায় করেছেন তিনি বলেছেন আড়াই বছর আগে পিটিআই সরকার সন্ত্রাসীদের দেশটিতে ঢুকতে দিয়ে যার জেরে এখন হামলা বেড়ে গেছে বিচার ব্যবস্থা সংস্কারকে কেন্দ্র করে গভীর সংকটে ইসরায়েল শনিবার রাজধানী তেল আবিবের রাস্তায় বিক্ষোভে নামেন অন্তত দশ হাজার মানুষ এ সময় প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্লোগান দেন তারা তাদের দাবি ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করে নিশ্চিত করা হোক গণতন্ত্র গেল উনত্রিশ ডিসেম্বর ইসরায়েলের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন কট্টর ডানপন্থী নেতা বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহ ক্ষমতা গ্রহণের পরই বিচার ব্যবস্থার সংস্কার এবং সুপ্রিম কোর্টকে দুর্বল করার একটি পরিকল্পনা উন্মোচন করেন তিনি নতুন ওই সংশোধনীতে সুপ্রিম কোর্টের যে কোনো সিদ্ধান্ত বাতিলের ক্ষমতা দেয়া হয় ইসরায়েলের পার্লামেন্টকে শুরু থেকে নেতানিয়াহুর উদ্যোগের বিরোধিতা করে আসছে সাধারণ মানুষ তাদের দাবি এই সংশোধনী বিচার ব্যবস্থাকে দুর্বল করবে এরপর থেকেই উত্তপ্ত দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গন এক মাসের বেশি সময় ধরে এই ইস্যুতে উত্তাল ভূখণ্ডটির রাজপথ তারই ধারাবাহিকতায় শনিবার রাজধানী তেল আবিবের রাস্তায় নামেন হাজার হাজার মানুষ ইসরায়েলের পতাকার পাশাপাশি নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদী স্লোগান দেন বিক্ষুব্ধ জনতা 
I came here to protest. I will be here to protest. Israel is going to be a great force. I will be here to protest. 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 We are protesting against. I am here to protest. We are protesting against. 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 এটি কোনো ভাবেই গ্রহণ যোগ্য না। বিচার ব্যবস্থা সংস্কারকে কেন্দ্র করে গভীর সংকটে ইসরায়েল। প্রলম্বন থেকে শুরু করে রাজপথ, প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিবাদের ঝড়। মৌসুমী সাথী, সময় সংবাদ। চীন সরকারের বিরুদ্ধে নতুন করে আবারও আন্দোলনকারীদের দমনের অভিযোগ উঠেছে রোববার এক প্রতিবেদনে বিবিসি দাবি করেছে গত নভেম্বরে দেশটিতে জিরো কোভিড নীতির বিরুদ্ধে হওয়া বিক্ষোভে অংশ নেওয়া অনেকের খোঁজ মিলছে না আন্দোলনকারীদের দাবি শতাধিক অধিকার কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ যদিও চীন সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য আসেনি গত নভেম্বরে চীন সরকারের জিরো কোভিড নীতির বিরুদ্ধে দেশটির প্রতিটি শহরে শুরু হয় বিক্ষোভ যা পরবর্তীতে স্বয়ংস্বরূপ ধারণ করে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর পদত্যাগ দাবি করেন অনেকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে অবশেষে সব বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় ক্ষমতা শিনরা এরপর ভয়াবহ আকার ধারণ করে কোভিড পরিস্থিতি যদিও বর্তমানে মহামারীর স্বাভাবিক পর্যায়ে আছে বলে দাবি চীন সরকারের নতুন করে যখন চীন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ঠিক তখনই দেশটি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল কয়েকজন অধিকার কর্মীর দাবি ওই আন্দোলনে অংশ নেয়াদের অনেককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এমনকি শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এর মধ্যে তাদের মুক্তি দাবি জানিয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এক প্রতিবেদনে বিবিসি বলছে গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে অনেকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এছাড়াও আছেন শিক্ষক সংগীত শিল্পী ও সাংবাদিক বেশ কয়েকজন নারীর নামও রয়েছে তালিকায় তাদেরকে নানাভাবে হয়রানি করছে পুলিশ বলেও অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয় নানাভাবে বিক্ষোভকারীদের খুঁজে বের করছে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ গ্রেপ্তারকৃতদের ফোন চেক করেও বাকিদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করা হয় যদিও বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি সি প্রশাসন এর আগেও দেশটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের কঠোর হাত দমনের অভিযোগ রয়েছে বেইজিংয়ের হুঁশিয়ারির তোয়াক্কা না করেই এবার টাইপের সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসতে যাচ্ছে হোয়াইট হাউস চলতি সপ্তাহে তাইওয়ানের একটি প্রতিনিধি দল যুক্তরাষ্ট্র সফর করবে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম দি ফিনান্সিয়াল টাইমস চীনের হুমকি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলেও জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যমটি এদিকে ওয়াশিংটনের প্রতি এক চীন নীতি মেনে চলতে আবারও আহ্বান জানিয়েছে বেইজিং তাইওয়ান ইস্যুতে ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছে চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফরের পর দ্বীপটি ঘিরে চীন যুক্তরাষ্ট্রের মহড়া পাল্টা মহড়ায় উত্তেজনা বেড়েছে কয়েক গুণ সম্প্রতি মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ পেন্টাগনের শীর্ষ কর্মকর্তার গোপনে তাইওয়ানে বৈঠক নিয়েও নিন্দা জানিয়েছে বেইজিং দুই দেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে আরও উস্কে দিয়েই এবার তাইওয়ানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসতে যাচ্ছে হোয়াইট হাউস ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম দ্য ফিনান্সিয়াল টাইমস দাবি করেছে চলতি সপ্তাহেই যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাবেন তাইওয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নিরাপত্তা পরিষদের উপদেষ্টা মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে তাদের এই বৈঠকে চীনের হুমকি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সামরিক সহায়তার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যমটি যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি তাইওয়ান যুক্তরাষ্ট্র এদিকে তাইওয়ানের স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা না করতে ও দ্বীপটিকে কোনো সহায়তা না দিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আবারও আহ্বান জানিয়েছে চীন এরই মধ্যে গত সপ্তাহে মার্কিন অস্ত্র প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বেইজিং ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরও থাকছে সুইডেনে আবারও বাড়ল ব্যাংক সুদের হার দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে হিমশিম অবস্থা প্রবাসী বাংলাদেশিদের ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধ করছে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমারা চীনা গণমাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই অভিযোগ করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি শত্রুরা নিষেধাজ্ঞা দিয়েও দেশটির উন্নয়ন অগ্রগতি থামাতে পারেনি বলেও দাবি করেন তিনি ট্রাম্প ও বাইডেনের মধ্যে কোনো ফারাক নেই বলেও জানান রাইসি এবার চীন সফরে গিয়ে দেশটির সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি শনিবার তার সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচার হয়েছে 
পুরো আলোচনা ইরানের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন রাইসি উঠে আসে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিম নিষেধাজ্ঞার কথাও সবা খুব নিদুনিত বা ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেন আগে যুদ্ধে সমরস্ত্র ব্যবহার করত শত্রুরা আর এখন নিষেধাজ্ঞাকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমারা ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে অভিযোগ করে রাইসি আরো বলেন শত্রুরা দেশটির উন্নয়নকে বাধা দেয়ার হাজারো চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে এই সময় ইরানের মানুষকে ধন্যবাদ জানান তিনি মিল্লাতে ইরান চেহেল চহর সালে ইস্তাদিগি দরে শত্রুরা বারবার বলেছে নিষেধাজ্ঞা নাকি শুধু ইরানের সরকারের উপর দেয়া হচ্ছে কিন্তু তাদের এই পদক্ষেপের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ তারপরও আমাদের জনগণ সরকারের প্রতি আস্থা রেখেছেন যা সব বাধা অতিক্রম করতে সহায়তা করছে ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বর্তমান বাইডেন প্রশাসনের কোনো পার্থক্য আছে কিনা সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে রাইসি বলেন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক পরিবর্তন হলেও তাদের আচরণে কোনো পরিবর্তন হয় না পরমাণু সমঝোতা চুক্তি করতে ইরান সবসময় প্রস্তুত বলেও জানান রাইসি আমরা সব সময় ভালোর পক্ষে কিন্তু তারা পরমাণু সমঝোতা চায় না প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে চুক্তি থেকে বেরিয়ে গেছে এমনকি আলোচনার টেবিল থেকে উঠে গিয়ে ইরানের সহিংসতা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে চীনের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে তিন দিনের জন্য বেজিং সফর করেন রাইসি এ সফরে দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলার মহামারীতে প্রায় প্রতিদিনে ঘটছে প্রাণহানি এ নিয়ে খুব জানিয়ে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে আবারও কঠোর আইন করার তাগিদ দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রাণঘাতী অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে মার্কিন কংগ্রেসকে আইন পাশের আহ্বান জানিয়েছেন জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল বাবুলের রিপোর্ট গত কয়েকদিনে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া মিশিগান এবং মিসিসিপিতে নির্বিচার গুলিতে ঝরে যায় নিরীহ প্রাণ কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না বন্দুক সহিংসতা এ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে হোয়াইট হাউস থেকে এক বিবৃতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন দু মাসের মধ্যে বেশ কয়েকজন গুলিতে মারা গেছেন এ অবস্থা চলতে পারে না বন্দুক সহিংসতা মহামারী আকার ধারণ করেছে এটা থামাতে কংগ্রেসকে এখনই কাজ করতে হবে শিশুদের উপর হামলা ওকলাহোমায় হাসপাতালে ও নিউ ইয়র্কের শপিং মলে হামলার ঘটনা প্রসঙ্গে বাইডেন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন আরো কঠোর করার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি তার বক্তব্যে বন্দুক নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থা ঠেকাতে কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্য ভূমিকার সমালোচনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের গান ভায়োলেন্স আর্কাইভের তথ্য অনুযায়ী গেল বছর যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংসতায় অন্তত চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ প্রাণ হারান দুই সালে প্রাণ হারান ৪৫ হাজার দুশো জন যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ চলতি বছরের শুরুতেই বন্দুক হামলায় যে হারে প্রাণহানি ঘটছে তা আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা साधारण मानुषर ऊपर द्रव्य मूल्य ऊर्धगत संगे बैंक ऋण बाढ़ती टा परशोध कर जीवन जत्रार व्यय मेटाते हिमशिम खाचन देश बसबाशरत प्रवसी बांगलेशी सुईडन शफिउल आलम रिपोर्ट ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ সুইডেন কিন্তু রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকেই পাল্টাতে থাকে দেশটির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে বহুগুণ মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গত বছর দুই দফায় সুদের হার বাড়ানোর পর এবছর আবারও বাড়ল সুদের হার সর্বশেষ সুদের হার শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ থেকে তিন শতাংশ বাড়ানো হয়েছে যা গত পনেরো বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যাংকের এমন সুদের হার বৃদ্ধিতে অনেকটাই অসহায় সাধারণ মানুষ ব্যক্তিগত ঋণ আর বাড়ির লোন বাবদ বাড়তি অর্থ খরচ করতে হিমশিম খাচ্ছেন স্থানীয় সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা আমরা আগে এক কেজি গরুর মাংস কিনতাম যেটা সুইটিশ কারণে ছিল আশি থেকে একশো গ্রাম সেটা এখন বর্তমানে হয়ে গেছে একশো বিশ থেকে প্রায় একশো আশি গ্রামের মধ্যে এবং ইভেন প্রত্যেকটা জিনিস এক লিটার প্রত্যেকটা জিনিসের দাম ডাবলের থেকেও বেশি হয়ে গেছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা সুদের হার বৃদ্ধির কারণে আমরা সবাই 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রান্ত পরিস্থিতি আমার পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা বেশি পরিশোধ করতে হচ্ছে এছাড়াও গ্রোসারি আইটেম বলেন গাড়ির তেল যেটা আমরা বেনজিন বলি সবকিছুতে আমার মনে হয় দুইশো থেকে তিনশো পার্সেন্ট দাম বেড়ে গেছে ইউরোপীয় কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে এবছর ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় সুইডেনের অর্থনীতি বেশ খারাপ হতে পারে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এস ব্যাংক বলছে এবছর সুইডেনের মোট জিডিপি এক শতাংশ কমতে পারে সফিল আলম সময় সংবাদ সুইডেন এবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে নিজেদের স্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে ক্যালিফোর্নিয়ায় নির্মাণ করা হয়েছে স্থায়ী শহীদ মিনার প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এটি একটি বড় অর্জন হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ফিরে রাশেদ লিমনের রিপোর্ট এবার হাজার হাজার মাইল দূরেও বাজবে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি শিশির ভেজা ভরে প্রভাত ফেরির গন্তব্য হবে শহীদ মিনার ক্যালিফোর্নিয়ার প্যারিস শহরে এবছর মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পালন করা হবে স্থায়ী শহীদ মিনারে যা এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে নগর ভবনের পার্শ্ববর্তী পাবলিক লাইব্রেরির কাছে সরকারি জমিতে এক লক্ষ সাতাশি হাজার মার্কিন ডলার বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় নির্মাণ করা হয় বহুল প্রতীক্ষিত শহীদ মিনার কাউন্সিলে পুরা ভোটেই এটা বিলটা পাস হয় এবং দুই বাইশে ডিসেম্বরে এটা শেষ হয় আমাদের যে বাঙালি প্রবাসী ভাইরা ছিল তারা মিলে এটা করেছে এটা হচ্ছে একটা এমন একটা অ্যাচিভমেন্ট যেটা আমাদের আমি আপনাকে ভাষায় বলতে পারবো লস অ্যাঞ্জেলেসের অদূরে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্ব ছবির মতো গোছানো শহর প্যারিস সেখানকার দশ প্রবাসী বাংলাদেশের হাল না ছাড়া প্রচেষ্টা আর স্থানীয় মেয়র ও কাউন্সিলরদের সহায়তায় অবশেষে দৃশ্যমান হয় বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে নির্মিত শহীদ মিনারের পাঁচটি স্তম্ভ বাংলাদেশের ভাষা সৈনিকরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারবে এটা অনেক বড় একটা অর্জনের বা বিদেশে বসে আমরা পুরো বাংলাদেশের ইমেজে ওইটাকে ধরে রাখতে পারছি এজন্য আসলে আমরা সবাই গর্বিত খুব অধীর আগের সহিত অপেক্ষা করছি আমরা এবার প্যারিস শহরে গিয়ে আমরা শহীদ একুশ ফেব্রুয়ারি উদযাপন করব একুশ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন এই শহীদ মিনার এত বড় আমাদের শহীদ মিনার সেখানে সিটি অন্যদিকে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার ডলার সিটি তারা সেটা খরচ করে যাচ্ছে নিউ ইয়র্ক থেকে লোক যাচ্ছে ওরা তো আছেই এত উৎসাহ যে বহু জায়গার থেকে লোক যাচ্ছে এর আগে নিউ জার্সির প্যাটারসন আর টেক্সাসের হিউস্টনেও নির্মাণ করা হয় স্থায়ী শহীদ মিনার রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা কিনেছে এমন জাতি হয়তো আরেকটা খুঁজে পাওয়া বিরল তাই তো বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির আবেগ আর ভালোবাসা একটু বেশি যার নিদর্শন হাজার মাইল দূরে এই শহীদ মিনার যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জানান দিবে ফেব্রুয়ারির গল্প রাশেদ দিমন সময় সংবাদ ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্র এদিকে স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে ফ্রান্সের প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও তুলুজের পর এবার প্যারিসে নির্মাণ করা হবে স্থায়ী শহীদ মিনার উদ্যোক্তারা জানান প্রশাসনিক কার্যক্রম ও নকশা অনুমোদনের কাজ শেষ খুব শিগগিরই শুরু হবে এর নির্মাণ কাজ প্যারিস থেকে বিস্তারিত জানিয়েছেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু ফ্রান্সে বর্তমানে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশের বসবাস যার অধিকাংশই রাজধানী প্যারিসে দেশের সব জাতীয় উৎসবগুলো পালন করে থাকেন এখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে অস্থায়ীভাবে নির্মিত শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি ফুলের শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন প্রবাসীরা দীর্ঘদিন থেকেই এখানে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন তারা অবশেষে প্রবাসীদের সেই চাওয়া পূরণ হতে চলেছে প্যারিসের বিখ্যাত সেন্ট ডেনিস ইউনিভার্সিটির বার্নার্ড মারি স্কোয়ারে নির্মিত হতে যাচ্ছে প্রথম স্থায়ী শহীদ মিনার ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে তৈরি করা হবে এটি অভিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকাটিতে বহু বাসাবাসী মানুষের বসবাস শহীদ মিনার নির্মাণ প্রসঙ্গে স্থানীয় পৌরসভার মেয়র বলেন ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই উদ্যোগ সংশ্লিষ্টরা বলছেন শহীদ মিনার নির্মাণের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও নকশা অনুমোদনের কাজ শেষ হয়েছে শিগগির শুরু হবে নির্মাণ কাজ এর আগে ফ্রান্সের তুলুৎ শহরে নির্মাণ করা হয় স্থায়ী শহীদ মিনার প্যারিসে সেন্ট ডেনিস ইউনিভার্সিটির পাশেই এখানে প্রথমবারের মতো স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মিত হতে যাচ্ছে 
এটি নির্মিত হলে এখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিরা যেমন প্রতি বছর শহীদদের ফুলের শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে পারবেন তেমনি এদেশে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম ও ভিনদেশিরা সালাম বরকত রফিক জব্বাররা মায়ের বাসার জন্য যে আত্মত্যাগ করেছিল সেই গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কেও জানতে পারবে মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস দেশি বিদেশি পর্যটকে মুখর রিও শহর নাচ গান সহ নানা আয়োজনে মুগ্ধ তারা এদিকে উৎসবের মধ্য দিয়ে করোনায় বিপর্যস্ত রিও শহরের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক নানা বাদ্যযন্ত্র আর লাখো মানুষের পদচারণায় মুখর ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিও সাথে বর্ণাঢ্য সাম্বা নাচের পরিবেশনা মনে করিয়ে দিচ্ছে গেল তিন বছরের মহামারী কাটিয়ে আবারও পুরোদমে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী রিও কার্নিভাল দেশি বিদেশি হাজারো পর্যটক এই উৎসবে যোগ দিতে হাজির হয়েছেন শহরটিতে কার্নিভালের অন্যতম আকর্ষণ সাম্বা নাচের প্রতিযোগিতা এবার এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে রিও শহরের পনেরোটি স্কুলের সাম্বা নাচের দল শনিবার উৎসবের দ্বিতীয় দিনে রিওর সাম্বার ড্রোমে হয় প্রতিযোগিতার সেরা আটের পরিবেশনা এবারে রিও কার্নিভালে প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ অংশ নেবেন বলে জানিয়েছে ব্রাজিল সরকার গেল বছর স্বল্প পরিসরে এ উৎসব উদযাপন হলেও নানা বিধি নিষেধের কারণে ভাটা পড়ে উৎসবের আমেজে তবে এবার উৎসবে রিওর রাস্তায় আনন্দ উপভোগের জন্য ছয়শটি আলাদা ব্লক তৈরি করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ করোনা মহামারীর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি ব্রাজিল এ বছর উৎসবের মধ্য দিয়ে করোনায় বিপর্যস্ত রিওর অর্থনীতি আবারও ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা করছেন বিশ্লেষকরা আগামী বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবে এ উৎসব মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে পর্দা উঠল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব বার্লিন আলের তিয়াত্তরতম আসরের প্রতি বছরের মতো এবারের উৎসব মাতাতে আসেন হলিউডের অভিনয় শিল্পীরা জার্মানি থেকে উৎসবের বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া শনিবার জার্মানির রাজধানী বার্লিনে শুরু হলো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব বার্লিনালের তিয়াত্তরতম আসর মর্যাদাপূর্ণ এই উৎসবের উদ্বোধন করতে যোগ দেন অস্কার ও গোল্ডেন গ্লোব বিজয়ী ক্রিস্টিনা স্টুয়ার্ট শন পেন এন হ্যাথওয়ে পিটার ডিঙ্কেল আগের মতো হলিউডের বিখ্যাত সব কলা কুশলীরা এবারের প্রতিযোগিতায় জুরি বোর্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্বে আছেন সুপারস্টার ক্রিস্টিনা স্টুয়ার্ট দশ দিন ব্যাপী এবারের আসরে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার পাশাপাশি উঠে আসে বর্তমান বিশ্বের নানা সংকট ও অসঙ্গতি বিশেষ করে ইরান সরকারের নেয়া নানা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সংগতি প্রকাশ ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও কথা বলেন অতিথিরা দেখুন ইরান সরকারের সময় শেষ দেশের চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে সব ধরনের ইস্যুতে সরকারের হস্তক্ষেপ অগ্রহণযোগ্য তাই এখনই পরিবর্তন দরকার আমার মনে হয় ইরানের সাধারণ জনগণ এটা বুঝবে আমি বার্নিলানের আয়োজকদের আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই যে তারাও আমাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করছে বিশ্বে অস্কার ভেনিস ও কান চলচ্চিত্র উৎসবের পর মর্যাদাপূর্ণ এই উৎসবে জার্মানির পাঁচটি চলচ্চিত্র সহ মোট দুশো সাতাশিটি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হবে এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্ত থেকে আসা আরও উনিশটি চলচ্চিত্র পুরস্কার জেতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে একই সময়ে বার্লিনের আরও একটি আন্তর্জাতিক স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়ার চারটি ছবি রিয়ান কটন ক্যান্ডি আইসোলেশন ও এথেল অফ এ হান্ড্রেড সোল নমি জলবায়ু রক্ষার মতো বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে নির্মাতারা এগিয়ে আসছেন আমরা জুরি বোর্ডের সদস্যরা বাংলাদেশের ছবিগুলো দেখে মুগ্ধ এবছরের চলচ্চিত্র উৎসবে বিরোধনের পাশাপাশি উঠে এসেছে বিশ্ব রাজনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্বল্প অথবা পূর্ণ দুর্গ কিংবা প্রামাণ্য চিত্র সে যেমনই হোক না কেন বাংলাদেশের সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হবে এমনটাই প্রত্যাশা সকল বাংলাদেশিদের জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ টুইটারে বিজ্ঞাপন দেয়া বন্ধ করেছে প্রায় সাতশো শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড এতে বিজ্ঞাপন থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির আয় কমে গেছে প্রায় ষাট শতাংশ সিএনএন জানিয়েছে গত সেপ্টেম্বরে টুইটারে বিজ্ঞাপন দেওয়ার তালিকায় শীর্ষ এক হাজারে থাকা বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি 
চলতি বছর প্ল্যাটফর্মটিতে কোনো খরচ করেনি সম্প্রতি ইলন মাস্কের নেয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কারণে অনেক বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান টুইটারে বিনিয়োগ করছে না বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ভূমিকম্পে ১৩ দিন পরও তুরস্কে মিলছে প্রাণের সন্ধান হাতাইয়ে যুবক উদ্ধার খোলা আকাশের নিচে লাখো মানুষ প্রচণ্ড ঠান্ডায় মানবিক বিপর্যয় চরমে এবার রাতের আধারে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত সিরিয়ায় ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা পাঁচ বেসামরিক নাগরিক নিহত আহত পনেরো জন ইরানের সেনারা ছিল লক্ষ্যবস্তু দাবি তেল আবিবের এবং ইউক্রেন জুড়ে রুশ অভিযান জোরদার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বহু ইউক্রেনীয় সেনা নিহতের দাবি মস্কোর রাশিয়াকে সামরিক সহায়তা না দিতে চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বান এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়